எசு சுவாமி இந்த அதிகாலை வேளையிலே முதல் திருவசனத்தை கேட்க கூடியிருக்கிறேன் எங்கள் ஒவ்வொருவர் மேலும் முதற்கரத்தை நீட்டி ஆசீர்வதியம் நிறைந்த உலகத்திலே வாழ்ந்த காலத்தில் ஒரு ஜெப வீரனாக இருந்தீர் அநேக தடவைகளில் இரவு முழுவதும் ஜெபித்தீர் அதிகாலையில் கற்களோடு எழுந்து ஜெபிக்க சென்றீர் இடையிடையே முது பணியின் வேலையிலும் ஜெபித்தீர் மாலை வேலையானதும் ஒதுக்குப்புறமான இடத்திற்கு சென்று ஜெபித்தீர் உமது பணி வாழ்வை தொடங்கும் முன் நாற்பது நாட்கள் உபவாசித்து உண்ணாமலும் குடியாமலும் இருந்து ஜபித்தீர் ஜெபபரனாகிய உம்மை நாங்கள் இந்த நேரத்திலே உற்று நோக்கி உம்மிடமிருந்து ஜெபிக்க கற்றுக்கொள்ளும்படியாக வந்திருக்கின்றோம் எங்களோடு பேசும் ஆண்டவரே ஜெபிக்க கற்றுத்தாரும் உபவாசித்து ஜெபித்து நாங்கள் உலகம் பசாச சரீரத்தையும் எங்களுடைய ஐம்புலங்களையும் நாங்கள் கட்டுப்படுத்தி வாழ எங்களுக்கு உதவி செய்யும் ஏசு சுவாமி தேரைவார்த்தை பகுதி முழுவதையும் உமது பொறுப்பிலும் உமது ஆளுகையிலும் வைக்கிறேன் தடிமையை மறைத்து உண்மை வெளிப்படுத்தும் தேரைவசனத்தை கேட்கிற பிள்ளைகள் ஒவ்வொருவரும் சிவ வீரர்களாகவும் வீராங்கனைகளாகவும் மாற்றப்படவும் ஜெபித்து ஜெயம் எடுக்கவும் ஜெபதபத்தின் மூலம் இந்த உலகத்தை அவர்கள் வெல்லவும் சாத்தான் மீது வெற்றி கொள்ளவும் கிருவி தர வேண்டும் என்று ஜெபிக்கிறேன் அடிப்படையிலே இப்பொழுது நாம் உபவாச ஜபத்தை பற்றி தியானிக்க போகின்றோம் எனக்கன் பார்த்தவர்களே உபவாசித்து ஜபிக்கும் பழக்கம் கிறிஸ்துவ மதத்தில் மட்டுமல்லாமல் பிற மதங்களிலும் உண்டு அநேகர் உபவாசித்து ஜபிக்கிறதை நாம் பார்க்கின்றோம் ஏன் உபவாசித்து ஜபிக்க வேண்டும் அநேக காரணங்கள் உண்டு நான் மிகவும் முக்கியமான மூன்று காரணங்களை சுட்டிக்காட்ட விரும்புகின்றேன் முதன் முதலாக ஐம்புலங்களை அடக்கியாள ஒரு மனிதன் உபவாசித்து ஜபிப்பது மிகவும் அவசியம் ஐம்புலங்களை அடக்கியாள இரண்டாவதாக உலகம் பசாசு சரீரத்தின் மீது வெற்றி கொள்ள உலகம் பசாசு சரீரத்தை ஜெயிக்க நாம் உபவாசித்து ஜபிக்க வேண்டும் மூன்றாவதாக கடவுளிடமிருந்து வல்லமையை பெற்றுக் கொள்ள நாம் உபவாசித்து ஜபிக்க வேண்டும் ஆக ஐம்புலங்களை அடக்கி ஆளவும் உலகம் பசாசு சரீரத்தை வெல்லவும் கடவுளிடமிருந்து நாம் வல்லமையை பெற்றுக் கொள்ளவும் உபவாசித்து ஜபிக்கின்றோம் பிரிமான்களே இறைவனின் அருள் வேண்டி இறை ஊழியர்கள் சிலர் ஒவ்வொரு ஆண்டும் நாற்பது நாட்கள் கடும் உபவாசத்தில் போகின்றார்கள் வெறும் தண்ணீர் மாத்திரம் நாற்பது நாள் குடித்துட்டு உபாசிக்கிற இறை ஊழியர்களே எனக்கு தெரியும் ஒருவேளை உணவு இரவு ஒரு இட்லி ஒரு வாழைப்பழம் ஒரு டம்ளர் பால் இதோட கூட நாற்பது நாள் உபவாசிக்கிறவர்களையும் எனக்கு தெரியும் அல்லது ஒரே வேளை உணவு உட்கொண்டு நாற்பது நாட்கள் உபவாசிக்கிற இறை ஊழியர்கள் நம் திருச்சுவையில் ஏராளம் ஏராளம் உண்டு இப்படிப்பட்ட இறை ஊழியர்கள் அனைவரும் உபவாசித்து கடவுளுடைய வல்லமையை பெற்றுக்கொள்ள தன்னுடைய சரீரத்தை அடக்கி ஒடுக்கி தேவனோடு ஒன்றிக்க உலகம் பசாசு சரீரத்தை ஜெயிக்க இப்படி நாற்பது நாட்கள் உபவாசிக்கிறது நம் கத்தோலிக்க திருச்சபையிலே நம் கிறிஸ்தவர்களிடையே இது ஒரு பண்பாக இருக்கிறதை நாம் பார்க்கின்றோம் எனக்கு பார்ந்தவர்களே நம் நாட்டிலே நம் முஸ்லிம் சகோதரர்கள் ரம்சான் மாதம் தொடங்கியதும் அந்த மாதம் முழுவதும் தண்ணீர் கூட அவர்கள் குடிக்காமல் முப்பது நாளும் பகல் முழுவதும் எதையும் குடிக்காமலும் உண்ணாமலும் கடும் உபவாசத்தில் இருக்கிறதை நாம் பார்க்கிறோம் நான் மருத்துவ பணியில் இருக்கும் பொழுது என்னை மிகவும் வியப்புக்குள்ளாக்கிய ஒரு நிகழ்ச்சி என்னவென்று சொன்னால் முஸ்லிம் சகோதரிகள் கர்ப்பமாக இருப்பார்கள் சிலர் நிறைய மாத கர்ப்பிணியாக இருப்பார்கள் மருத்துவமனைக்கு வருவார்கள் சிகிச்சை செய்து கொள்வார்கள் ஆனால் மருந்து மாத்திரைகள் டானிக் எதையுமே அவர்கள் இந்த ரம்சான் மாதத்தில் ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டார்கள் அப்பொழுது நான் சொல்வதுண்டு அவர்களிடம் குழந்தை இது பாதிக்குமே என்று அப்பொழுது அவர்கள் சொல்வார்கள் நாங்கள் இந்த விரதத்தை ரம்சான் விரதத்தை முழுமையாக கடைபிடித்தால் ரெட்டிப்பான ஆசிர்வாதம் எனக்கும் ஆசிர்வாதம் வயிற்றில் இருக்கிற குழந்தைக்கும் ஆசிர்வாதம் என்று சொல்லி அப்படி வைராக்கியத்தோடு உபவாசித்து ஜபிக்கிறதை நான் பார்த்திருக்கின்றேன் நம் நாட்டில் உள்ள இந்துக்களும் கூட உபவாசித்து ஜபிப்பதை நான் பரவலாக நாம் காண்கின்றோம் எனக்கு மாந்தவர்களே நம் ஆண்டவர் தொடக்கத்தில் இருந்து இறை மனித உறவின் தொடக்கத்தில் இருந்து இறைமகன் இயேசு கிறிஸ்து இந்த உலகத்திற்கு மீட்பராக வந்த வரைக்கும் இறை மனித உறவிலே அநேக இறையடியார்கள் உபவாசித்து ஜெபிக்கிற நிகழ்ச்சியை நாம் வேதாகமத்திலே பரவலாக காண்கின்றோம் முதன் முதலாக இஸ்ராயல் மக்களை வழி நடத்த ஆண்டோராகிய கடவுள் மோசையை தேர்ந்தெடுத்தார் இந்த இஸ்ராயல் மக்களை எகிப்திலிருந்து வெளியே கொண்டு வருவது ஒரு சிறிய பணி அல்ல மாபெரும் பணி 
பாரவோனை எதிர்த்து நின்று இஸ்ரேல் மக்களை வெளியே கொண்டு அந்த மாபெரும் பணியை மோசைக்கு கொடுக்கும் முன்பாக அவரை சீனாய் மலை மீது ஏறி வர செல்கின்றார் நீ அதிகாலை எழுந்து புறப்பட்டு ஆயத்தமாகி நம் திருமுன் வந்து நில் என்று சொல்கின்றார் அப்படியே மோசே அதிகாலை எழுந்து புறப்பட்டு ஆயத்தமாகி ஆண்டுடைய சமூகத்திலே போய் நிற்கின்றார் அங்கே நாற்பது நாட்கள் அவர் உண்ணாமலும் குடியாமலும் தேவ சமூகத்தில் காத்திருந்தார் இணைச்சட்டம் ஒன்பதாம் அதிகாரம் ஒன்பதாவது வசனத்தை வாசிக்க கேட்போம் இணைச்சட்டம் ஒன்பது ஒன்பது ஆண்டவர் உங்களோடு செய்து கொண்ட உடன்படிக்கை பலகைகளாகிய கற்பலகைகளை பெற்றுக் கொள்ளும்படி நான் மலையில் ஏறின போது நாற்பது பகலும் நாற்பது இரவும் தங்கியிருந்தேன் அப்பொழுது நான் அப்பமும் உண்டதும் இல்லை நீர் பருகியதும் இல்லை ஆண்டவர் உங்களோடு செய்த உடன்படிக்கை பலகைகளாகிய கற்பலைகளை நான் பெற்றுக் கொள்ளும் பொழுது ஒரே மலை மீது ஏறினேன் அங்கே ஆண்டவரோடு நாற்பது இரவும் நாற்பது பகலும் தங்கினேன் ஆனால் அப்பம் உண்டதும் இல்லை நீர் பருகியதும் இல்லை என்று சொல்கின்றார் இதையே நாம் விடுதலை பயணம் முப்பத்தி நான்கு இருபத்தி எட்டிலும் இருபத்தி நான்கு பதினெட்டிலும் நாம் வாசிக்கிறோம் மோசே இருமுறை சீனாய் மலை மீது ஏறி சென்று நாற்பது நாட்கள் உண்ணாமல் குடியாமல் ஆண்டுடைய சமூகத்திலே காத்திருந்து பத்து கட்டளைகளை அவர் பெற்றுக் கொண்டார் என்று நாம் பார்க்கின்றோம் இந்த பத்து கட்டளைகளை பெற்றுக் கொள்வதற்காக நாற்பது நாட்கள் அவர் கடும் தவம் செய்து உபவாசத்திலிருந்து செபித்து அந்த கட்டளைகளை பெற்றுக் கொண்டு வந்தார் இந்த வல்லமையினால் இந்த உபவாச ஜப வல்லமையினால் தான் மோசே இருபது லட்சம் இஸ்ராயல் மக்களை ஒரு தனி ஆளாக ஒரு தனி தலைவனாக நின்று பால நிலத்திலே நாற்பது ஆண்டுகள் வழிநடத்துவதற்கான தெய்வீக வல்லமையை அவர் பெற்றுக் கொண்டார் பிறகு நாம் அடிக்கடி உபவாச ஜபித்த பரிசுத்துவானங்களை நாம் பார்க்கின்றோம் யூதித்து உபவாசித்து ஜபித்ததை நாம் பார்க்கின்றோம் எஸ்தர் உபவாசித்து ஜபித்ததை நாம் பார்க்கின்றோம் ஒவ்வொன்றாக நாம் இந்த ஜப வீரர்கள் உபவாச ஜபித்ததை நாம் தியானிக்க இருக்கின்றோம் இந்த நாற்பது நாட்கள் உபவாசம் என்பதை நம் ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்துவும் அனுசரித்திருக்கின்றார் மத்திய நாட் செய்தி நான்காம் அதிகாரம் இரண்டாவது வசனம் மத்திய நான்கு ரெண்டு அவர் நாற்பது நாள் இரவும் பகலும் நோன்பு இருந்தார் அதன் பின் பசியுற்றார் பிரியமானவர்களே நம் ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்து கடவுளுடைய மகன் மெசியா கடவுள் தெய்வம் அந்த தெய்வமே நாற்பது நாட்கள் உபவாசித்து கடும் தவம் இருந்து செபித்தார் எதற்காக தன்னுடைய மீட்பு பணியை தொடங்குவதற்காக இறையாட்சியின் போதனை பணியை தொடங்குவதற்காக போதிய அளவு இறை வல்லமை பெறும் பொருட்டு தந்தையிடமிருந்து சக்தியை பெறும் பொருட்டு அவர் நாற்பது இரவும் நாற்பது பகலும் அவர் உபவாசித்து ஜெபித்தார் என்று சொல்லி நாம் பார்க்கின்றோம் எனக்கன் வந்தவர்களே உபவாசித்து ஜெபி வெற்றி கிடைக்கும் என்று நாம் தியானித்துக் கொண்டிருக்கிற வேளையிலே நீங்கள் யாராக இருந்தாலும் சரி என்ன கருத்துக்காக நீங்கள் ஜெபித்தாலும் சரி உபவாசித்து ஜெபியுங்கள் அப்பொழுது உங்களுக்கு வெற்றி கிடைக்கும் ஒருவேளை குடும்பத்தை குறித்த காரியமாக இருக்கலாம் குடும்பத்தை குறித்த காரியங்கள் வீடு கட்டுவதற்கு நீங்க பிளான் பண்ணிருக்கலாம் அதை குறித்து ஒரு உபவாசம் போடுங்க குடும்பத்துல ஒரு வாரத்துல ரெண்டு நாளோ அல்லது வெள்ளிக்கிழமை வெள்ளிக்கிழமையோ அல்லது தொடர்ச்சியா மூணு நாள் உங்களுக்கு உங்களுடைய வேலை அனுமதிக்கும் என்றால் இப்படி உபவாசித்து குடும்ப கருமையில் பிள்ளைகளுக்கு திருமணம் ஏற்பாடு செய்யறீங்க குடும்பமா உபவாசம் இருந்து ஜெபிக்கலாம் ஏதாவது ஒரு பெரிய வியாபாரத்துல ஈடுபட போறீங்க நிறைய பணத்தை அதுல நீங்க இன்வெஸ்ட் பண்ண போறீங்க அந்த சமயத்துல உபவாசித்து தேவ சித்தத்தை தெரிந்து கொள்றதுக்காக நீங்க உபவாசித்து ஜெபிக்கலாம் கணவனும் மனைவியும் அவருடைய உறவுல சரியான ஐக்கியம் ஏற்படல உறவு முறைகள்ல விரிசல் இருக்குது ரெண்டு பேருமா சேர்ந்து உபவாசம் போட்டு ஜெபிக்க ஆரம்பிங்க நிச்சயத்துல நிச்சயமாக வெற்றி உண்டு பிரிமாணர்களை கணவனும் மனைவியுமாக இணைந்து உபவாசித்து ஒருமனப்பட்டு ஜெபிக்கிற ஜபம் நிச்சயம் நிச்சயமாக கடவுளுடைய கரத்திலிருந்து ஆம் என்ற பதிலை தான் கொண்டு வரும் நீங்க வேணா செக் பண்ணி பாருங்க இருவருமாக உபவாசம் இருந்து பாருங்க அல்லது வேலை வாய்ப்பு இல்லையோ அந்த வேலை வாய்ப்புக்காக உபவாசம் ஜெபிக்கலாம் வேலை தளத்துல பயங்கர நெருக்கடி பயங்கர டென்ஷன் வேலை செய்யறவங்களோட கூட இணங்கி போக முடியலையா உபவாசம் இருந்து ஜெபிங்க தொழில் நல்ல வளர்ச்சி அடைய நினைக்கிறீங்களா உபவாசி ஜெபிங்க பிள்ளைகள் பரீட்சைக்கு போறாங்க நல்ல மதிப்பெண் பெறணும்னு நினைக்கிறீங்களா உபவாசி ஜெபிங்க இப்படி உங்களுடைய சொந்த வாழ்க்கையில நீங்க என்னத்தை அடைய வேண்டும் என்று நினைக்கிறீர்களோ தேவ கரத்திலிருந்து எந்த ஆசிர்வாதத்தை பெற்றுக் கொள்ள வேண்டும் என்று நினைக்கிறீர்களோ நீங்கள் உபவாசித்து ஜெபியுங்கள் பரிசுத்து உள்ளத்தோடு நீங்கள் உபவாசித்து ஜபிக்கிற ஜபம் ஆண்டோடைய சமூகத்திலிருந்து வெற்றியை கொண்டு வரும்